ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜோஸ் தமிழ் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி மூணு நாள் மட்டும் இதை தொடர்ந்து குடிச்சுட்டு வந்து பாருங்கள் கல்லீரல் பாதிப்பு கல்லீரலில் வந்து கொழுப்பு படிஞ்சிருக்கிறது இது எல்லாத்தையுமே சரி செய்து உங்களுடைய கல்லீரலை சுத்தம் செய்து ஆரோக்கியமான முறையில் பழையபடி சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு அற்புதமான இயற்கையான ரெமெடி தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பொதுவாக நம்ம வெளிப்புற காட்டுற அழகுக்கு உள்புற உறுப்புகளுக்கு வந்து காட்டுறது கிடையாது பொதுவாகவே நம்மளுடைய மூளை இதயம் வந்து நம்மளுடைய உடம்பில் வந்து எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு வந்து கல்லீரல்ன்ற ஒரு ஒரு உறுப்பு வந்து நம்ம உடம்பில் வந்து ரொம்பவே முக்கியம் அதாவது ஆங்கிலத்தில் லிவர்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல சர்க்கரை கொழுப்பு இரும்பு சத்து இது எல்லாத்தையுமே வந்து கட்டுப்படுத்தி சரியான முறையில் வந்து இயங்க வைக்கிறதுக்கு பயன்படுது இந்த கல்லீரல் பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா நமக்கு என்ன மாதிரியான அறிகுறிகள் தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாயில் அதிகப்படியான கசப்பு வரும் வாயில் வந்து துர்நாற்றம் வீசும் ஏன்னா உடம்புல வந்து அதிகப்படியான அமோனியா வந்து சுரக்க ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைனா யூரின் அதாவது சிறுநீர் கழிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் நிறமாக இருக்கும் இல்லைனா அடிவயிற்று பகுதியில் வீக்கம் இருக்கும் இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடம்புல வந்து திட்டு திட்ட அங்கங்கே வந்து பேட்ச் பேட்சாக வந்து வெள்ளை படிந்தது போல இருக்கும் அதாவது தேமல் போன்றும் இருக்கும் இல்லைனா வந்து கண்ணை சுற்றி கருவலையும் இருக்கும் குறிப்பாக அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன வேலை செஞ்சாலே போதும் அவங்க ரொம்பவே டயர்ட் ஆவாங்க அதாவது ரொம்பவே சோர்வடைய ஆரம்பிப்பாங்க உடல் எடை வந்து கொஞ்சம் படிப்படியாக வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்லீரல் பாதிப்புக்கு உண்டான அறிகுறிகள் கல்லீரல் வந்து பழுதடைஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா சட்டு நமக்கு தெரியாது அதாவது ஒரு எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் அந்த கல்லீரல் பாதிப்பு ஏற்படும் பொழுது தான் அதனுடைய வெளிப்பாடு வந்து நமக்கு வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதை எப்படி செய்கிறது அதாவது இந்த ஹோம் ரெமெடியை எப்படி செய்யறது நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான பொருள் தான் புதினா எடுத்திருக்கேன் புதினா வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப எளிமையாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் இது வந்து நம்முடைய கல்லீரலில் ப படிந்திருக்கக்கூடிய கொழுப்பை வந்து கரைத்து வெளியேற்றும் கல்லீரலை சுத்தம் செய்யும் கல்லீரலில் இருக்கக்கூடிய வீக்கத்தை வந்து சரி செய்யும் அந்த அளவுக்கு ஒரு அற்புதமான மருத்துவ குணங்களை வந்து உள்ளடக்கியது இந்த புதினா வேணும்னா இது கூட நீங்கள் கொத்தமல்லி தடைகளும் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டுமே ஒத்த மருத்துவ குணங்களை உடையதுன்னே சொல்லலாம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஓமவல்லி இலைன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஊருக்கு ஊர் வந்து மாறுபடும் கற்பூரவல்லி அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இதனுடைய இலைகள் வந்து ஒன்று எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து சரியாக ஒரு அரை லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து இந்த இலைகளை வந்து நல்லா கழுவிட்டு சேருங்க தேவைப்பட்டால் தாராளமாக மஞ்சள் பொடி ஒரு கால் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது மஞ்சள் பொடி நான் இன்றைக்கி சேர்க்கலை இதை வந்து கொதிக்க வைங்க சரியாக ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க வைங்க தண்ணி வந்து ஒரு பங்கு தண்ணி வந்து அரை பங்கு தண்ணியாக வந்து கொதிக்க விட்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை கொஞ்சம் நேரம் ஆறட்டும் அதாவது ஆறணும் நல்லா ஆறணும் அதே சமயத்தில் ரொம்பவும் ஆறிட வேணாம் கொஞ்சம் மிதமான சூடு இருக்கணும் இப்போ இதில் ஒரு சின்ன பாதி எலுமிச்ச பழ ஜூஸ் சரியாக ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எலுமிச்ச பழ ஜூஸ் வந்து கலந்துக்குங்க எலுமிச்சம்பழ ஜூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல தங்கியிருக்கக்கூடிய அந்த கெட்ட கொழுப்பை வந்து கரைத்து வெளியேற்றும் அதுவும் குறிப்பாக நம்மளுடைய உடல் உள்ளுறுப்புகளை சுத்தம் செய்வதில் மிக மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இது கூட ஒரு சிட்டிய உப்பு இல்லைனா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் கலந்துக்கலாம் அது எது எந்த சுவை உங்களுக்கு பிடிக்குதோ அதை வந்து நீங்கள் கலந்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க காலையில் வெறும் வயத்தில் குடிங்க வெறும் வயத்தில் குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அட்லீஸ்ட் ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு நார்மல் தண்ணி பச்சை தண்ணீரை குடிங்க அதுக்கப்புறமா இதை குடிங்க இது மாதிரி நீங்கள் மூணு நாள் தொடர்ந்து பண்ணுங்க நிச்சயமாக உங்களுடைய கல்லீரல் வந்து சுத்தம் அடைய ஆரம்பிச்சிடும் உங்க இந்த மெத்தடை நீங்கள் மாதத்தில் அட்லீஸ்ட் ரெண்டு தடவை வச்சு நீங்கள் பண்ணணும் அதுமாரி உங்களுடைய உணவுகளில் வந்து அதிகமான புதினா கொத்தமல்லி இலைகள் அதாவது க்ரீன் லீவ்ஸை வந்து அதிகமாக சாப்பிடுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த அறிகுறிகள் எல்லாமே உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இது வந்து வாரத்தில் மூணு தடவை தான் சாப்பிட்ணும் அப்படிலாம் கிடையாது இது வந்து நார்மல் ஒரு நல்ல ஒரு இயற்கையான ஒரு டீ தான் இது இதை தாராளமாக நீங்கள் வாரத்தில் ஒரு மூணு தடவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸ் அதை ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் அந்த மாதிரி சாப்பிட்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உடலுக்கு உங்களுடைய கல்லீரல் மட்டும் இல்லை உங்களுடைய உடல் உள்ளுறுப்புகள் அனைத்துக்குமே இந்த டீ வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அந்த மாதிரி இதை எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் அதாவது சுகர் பேஷண்ட் அந்த மாதிரி எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் யாருக்கும் எந்த விதமான பாதிப்புமே ஏற்படுத்தாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உண்மையிலே சொல்கிற அமேசிங்கான ரிசல்ட்டை வந்து கிடைக்கும் உங்களுடைய கல்லீரல் வந்து சுத்தம் ஆயிடுச்சுன்றதுக்கு